ஹாய் எவ்ரி ஒன் இந்த வீடியோவில் ராபர்ட் லோவல் எழுதின ஹோம் ஆஃப்டர் த்ரீ மந்த்ஸ் அவே அப்படிங்கிற போயமுடைய சமரை பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க மறக்காமல் பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நான் போடுற நிறைய வீடியோஸோடைய நோட்டிஃபிகேஷன் உங்களுக்கு வரும் ராபர்ட் ட்ரைல் ஸ்பென்ஸ் லோவல் ஃபோர் இதுதான் இவருடைய ஃபுல் நேம் இவர் வந்து மார்ச் ஒன் நைன்டீன் செவன்டீன்லேருந்து செப்டம்பர் டுவெல் நைன்டீன் செவன்டி செவன் வரைக்கும் வாழ்ந்த ஃபேமஸ் அமெரிக்கன் பாயிட் இவருமே கன்ஃபெஷ்னல் பாய்ட்ரி மூமெண்ட்டுக்கு முக்கியமான பார்ட் முக்கிய அந்த மூமெண்ட் வருவதுக்கு ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்திருக்காரு ஏன்னா அவருடைய ரைட்டிங்லேயுமே கன்ஃபெஷ்னல் கான்செப்ட்ஸ் அதாவது மனசில் நினைக்கிற விஷயங்களெல்லாம் அப்படியே சொல்லக்கூடியவர் தான் ஸோ இவர் அந்த கன்ஃபெஷ்னல் பாய்ட்ரி அப்படிங்கிற ஜானருக்குள்ளே இவர் வருவார் ஸோ இவருடைய ஃபேமஸ் ஒர்க் அப்படின்னு பார்த்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா லார்ட் வியரீஸ் கேசில் அப்புறம் லைஃப் ஸ்டடீஸ் ஃபார் த யூனியன் டெட் இதெல்லாம் இவங்களுடைய ஃபேமஸ் ஒர்க்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் சரி வாங்க இந்த ஹோம் ஆஃப்டர் த்ரீ மந்த்ஸ் அவே அப்படிங்கிற ஒர்க்கை பார்த்து பார்த்துருவோம் இதுவுமே அவருடைய கன்ஃபெஷ்னல் போயம்ஸில் இதுவும் ஒன்றுன்னு சொல்லியிருக்கேன் ஸோ இந்த போயம் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு லைஃப் ஸ்டடீஸ் அப்படிங்கிற அவருடைய ஃபோர்த் புக்கு அதில் வந்து பப்ளிஷ் ஆகிருக்கு அதாவது லோவலுடைய முக்கியமான புக்கில் இது ஒன்று அப்படின்னு சொல்லி செலிப்ரேட் பண்ணப்பட்டிருக்கு ஸோ அந்த புக்கில் தான் இந்த ஹோம் ஆஃப்டர் த்ரீ மந்த்ஸ் அவே அப்படிங்கிறது ஒர்க் பப்ளிஷ் ஆகிருக்கு சரி இந்த வா என்ன கான்செப்டுன்னு பார்த்துடலாம் இந்த போயம் எப்படி எழுதியிருப்பார் அப்படின்னா அவர் வந்து மெக்லீன் ஹாஸ்பிட்டல் அப்படிங்கிறதுல இருந்து வீக்கெண்டுக்காக வீட்டுக்கு திரும்ப வர்றாரு சரி தானே இந்த மெக்லீன் ஹாஸ்பிட்டல் அப்படிங்கிற பிளேஸ் வந்து மென்டல் இல்னஸ்க்காக ட்ரீட் பண்ண அதாவது ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு ஹாஸ்பிட்டல் ஸோ இது வந்து பெல்மாண்ட் அப்படிங்கிற பிளேஸில் இருக்குது அது வந்து பாஸ்டன் பாஸ்டனில் இருக்குது ஸோ நைன்டீன் ஃபிஃப்டி எயிட் ஏர்லி நைன்டீன் ஃபிஃப்டி எயிட்டில் அந்த ஹாஸ்பிட்டலில் ட்ரீட்மெண்ட்டில் இருந்த நம்ம லோவல் ராபர்ட் லோவல் வந்து வீக்கெண்டுக்காக தன்னுடைய பிளேஸ்க்கு அவர் ரிட்டன் வரும்போது இவர் எழுதியிருக்காரு ஸோ அதுக்கப்புறம் லோவல் வந்து அந்த மெக்லிங் ஹாஸ்பிட்டல்லேருந்து ஜூன் நைன்டீன் ஃபிஃப்டி நைனில் டிஸ்சார்ஜ் ஆகியிருக்காரு அதாவது அங்கேருந்து க்யூர் ஆகி வந்திருக்காருன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அது ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும் ஏன்னா இதை வந்து இயான் ஹேமில்டன் அப்படிங்கிறவர் லோவலுடைய பயோகிராஃபி எழுதியிருக்காரு ஸோ அவர் இந்த விஷயங்களெல்லாம் அதில் ஆட் பண்ணியிருக்காரு ஏன்னா இந்த போயத்தை பற்றி அவர் எழுதியிருக்கார் இந்த போயத்தை லோவல் கான்ட்ரிபியூட் பண்ண விஷயத்த இயா ஹேமில்டன் வந்து இயான் ஹேமில்டன் அவர் வந்து லோவலுடைய பயோகிராஃபி எழுதுகிற விஷயத்தில் சில பாயிண்ட்ஸ் ஆட் பண்ணியிருக்காரு ஸோ இதில் என்ன ட்விஸ்ட் அப்படின்னா இந்த போயம் வந்து இதே மாதிரி ஒரு போயம் இதுக்கு முன்னாடி வந்திருக்கு யார் எழுதியிருக்காரு அப்படின்னா டபிள்யூ டி ஸ்னாட் கிராஸ் அப்படிங்கிறவர் ஹார்ட்ஸ் நீடில் அப்படிங்கிற ஒரு போயம் எழுதியிருக்காரு அது வந்து இவ இவர் எழுதின அந்த லைஃப் ஸ்டடீஸ் அப்படிங்கிற கலெக்ஷன் ஆஃப் பாய்ட்ரி ஒர்க் முன்னாடி அது பப்ளிஷ் ஆகிருக்கு ஸோ அதில் என்ன கான்செப்ட் எழுதியிருப்பார் ஸ்னாட் கிராஸ் அப்படின்னா தன்னுடைய லைஃப் அண்ட் தன்னுடைய குழந்தைகளுக்கு உண்டான ரிலேஷன்ஷிப்பை பற்றி எழுதியிருப்பார் அந்த பிரிஞ்சு அப்புறம் சேர்கிற மாதிரி அதெல்லாம் எழுதியிருப்பார் ஆனால் இந்த ஹோம் ஆஃப்டர் த்ரீ மந்த்ஸ் அவே அப்படிங்கிறது லோவலுடைய மென்டல் பிரேக் டவுன் அதிலேருந்து அவர் ரெக்கர்ட் பண்ணுறதுக்கே ரொம்ப ஸ்ட்ரகிளாக இருந்த மொமெண்ட்டை பற்றி எழுதுனது மட்டும் இல்லாமல் தன்னுடைய ரிலேஷன்ஷிப்பை தன்னுடைய டாட்டரான ஹேரியட் கூட இந்த போயம் எப்படிலாம் இருந்திருக்கு அப்படிங்கிறத பற்றி சொல்லியிருப்பாங்க இந்த போயமில் சொல்லியிருப்பார் அதாவது அவருடைய மென்டல் இல்னஸை மட்டும் ஃபோக்கஸ் பண்ணது மட்டும் இல்லாமல் தன்னுடைய மென்டல் இல்னஸ் காரணமாக தன்னுடைய டாட்டரான ஹேரியட் கூட ப்ராப்பராக டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ண முடியல ஸோ அதுவுமே ப்ராப்பரான ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கில் இல்லை அப்படிங்கிறத பற்றியும் சொல்லியிருப்பாங்க ஒரு நாலு ஸ்டான்ஸாக இருக்குங்க அதாவது இது ஒரு ஃப்ரீ வேர்ஸ் பேட்டர்ன் அப்படின்னே சொல்லலாம் ஏன்னா ஒவ்வொரு ஸ்டான்ஸாக எடுத்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா லைன்ஸ் டிஃப்ரென்சஸ் இருக்கும் அதாவது ஃபர்ஸ்ட்டில் ஸ்டான்ஸெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நைன் லைன்ஸ் இருக்கும் செகண்ட் ஸ்டான்ஸில் வந்து எயிட்டீன் லைன்ஸ் இருக்கும் அதே மாதிரி தேர்ட் ஸ்டான்ஸெல்லாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா லெவன் லைன்ஸ் இருக்குது லாஸ்ட் ஸ்டான்ஸாக ரெண்டு லைன் இருக்கிற மாதிரி எழுதிருக்காங்க ஸோ இது வந்து ஒரு ஃப்ரீ வேர்ஸ் கேட்டகரி தான் ஸோ இதை எப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணுறாரு அப்படின்னா லோவல் வந்து தன்னுடைய பொண்ணு ஹேரியட் இருக்காங்க இல்லையா அவங்க வந்து கவனிப்பாரற்று இருக்கிற மாதிரி அதாவது இப்போ ஒரு இந்த குழந்தை வந்து ஒரு பேபி நர்ஸ் பாத் பேபியாக ஒரு நர்ஸ் பார்த்துருக்கணும் ஆனால் அவ இல்லாமல் இருக்கிறாளே அவங்க இல்லை அந்த பெண் சிங்கத்தை வந்து நீங்கள் அளவிட்டுட்டு போயிட்டீங்க
அவருடைய சைல்ட்ஹுட் டேஸே நினச்சி பார்க்குற மாதிரி அதாவது இப்போ இந்த குழந்தைய பார்க்காம ஆள் தவிக்கிற மாதிரி தானே நான் சின்ன பிள்ளையெல்லாம் நான் இருக்கும்போது அந்த ஹவுஸ் ஹோல்டை விட்டு அதான் ச பார்த்துக்கிறவங்க இல்லை அப்படின்னா கருந்து நான் எஸ்கேப் ஆகி போயிடுவேன் அதே மாதிரி எனக்கு சின்ன சின்ன விஷயம்லாம் ஞாபகம் வருது போர் கிரிண்ட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த போர் கிரிண்ட் அப்படிங்கிறது ஒரு ஃபுட்டு போ போக்கால் செய்யப்பட்ட போக் ஸ்கின்னால் யூஸ்வலி ஃப்ரை பண்ணி ஒரு ஸ்நாக் மாதிரின்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ அதெல்லாமே அந்த மங்கோலியா மேக்னாலியா ட்ரீ மேக்னாலியா ட்ரீயில் இருக்கிற அந்த பேர்ட்ஸ்க்கு ஃபீட் பண்ணுற மொமெண்ட்லாம் எனக்கு ஞாபகம் இருக்குது இதெல்லாமே வின்டர் டைமில் பாஸ்டனில் இருக்கும்போது நான் அதை பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னு சொல்கிறாரு இந்த மேக் மேக்னாலியா அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு நல்ல ஒரு ஒரு ஃப்ளவரிங் பிளான்ட் மாதிரி வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு ஒரு ட்ரீ தான் ட்ரீ ஃபேமிலியை சேர்ந்தது தான் சதன் மங்கோ மேக்னோலியா அப்படிங்கிற பிளேசஸில் இருக்கிற ஒரு ஃப்ளார் ஸோ இந்த டைமில் வந்து அதில் இருக்கிற பேர்ட்ஸ்க்காக அந்த போர் கிரிண்டை நான் போட்டிருக்கேன் அப்படிங்கிறது ஞாபகம் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதே மாதிரி தான் நானும் என்னோடய சைல்ட்ஹுட் டேஸை ஹாம்ஷேர் வின்டர் டைம்லலாம் நான் ஸ்பெண்ட் பண்ணியிருக்கேன் அப்படிங்கிறத சொல்கிறாங்க ஸோ அந்த மொமெண்ட்டில் வந்து ஒரு ஒரு பேக்கன் ஒரு பெரிய ஃபீஸ்டில் வந்து அதெல்லாம் பண்ணாங்க ஸோ இந்த மாதிரி சமையல் பண்ணதெல்லாம் எனக்கு ஞாபகம் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாரு நம்ம லோவல் அதை ஃபாலோ பண்ணி அவரோட சைல்ட்ஹுட் மொமெண்ட்ஸ் எல்லாம் சொல்கிறாரு எப்படின்னு பாருங்கள் அந்த டேஸில் தான் நான் ரொம்ப சிக்காக இருந்தேன் எனக்கு கண்டினியூஸ் காஃப் வந்தது எனக்கு மீசில்ஸ்லாம் வந்திருந்தது அப்போ நான் வந்து வீட்டுக்குள்ளே இருக்கும்போது நான் விண்டோஸ் வெளியாக அந்த பெட்ரூமில் இருக்கிற விண்டோஸ் வெளியாகவே பேர்ட்ஸ் அதெல்லாம் பார்த்தேன் அந்த பேர்டுடைய பேர்ட்ஸ் வந்து அதனுடைய பேர்ட்ஸ்க்கு ஃபீட் பண்ணுறது வந்து எனக்கு ஒரு டிஸ்ட்ராக்ஷன் மாதிரி இருந்தது என்னோடய மைண்ட்லேருந்து ஒரு ப்ராப்பர் ஃபுல்லாக டிஸ்ட்ரெஸ்டாக இருந்த ஒரு மொமெண்ட் வந்து எனக்கு டிஸ்ட்ராக்ட் ஆன மாதிரி ஒரு ஃபீல் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாரு இதெல்லாமே பாஸ்டனில் வின்டர் சீசனில் நடந்தது அந்த மே மேக்னோலியா ட்ரீ வந்து ஒரு எயிட் ஃபீட் இருந்ததாகவும் அப்போ அந்த ஸ்பேரோஸ்லாம் நான் பார்த்துருக்கேன் அதெல்லாம் நல்லா டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணிச்சு ஸோ இந்த மாதிரிலாம் நான் சஃபர் ஆனேன் அப்படிங்கிற பாயிண்டே அவங்க சொல்லிடுறாங்க ஸோ இப்போ வந்து தன்னுடைய டாட்டர் ஏன்னா இப்போ அவங்க சொல்லிட்டாங்க இல்லையா இப்போ அவங்களுடைய பொண்ணு கூட அவங்க டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுற பற்றி சொல்கிறாங்க இப்போ ஃபாதர் டாட்டர் ரிலேஷன்ஷிப்பை பற்றி சொல்கிறாங்க நானும் இந்த கேம்ஸ்லாம் விளையாண்டுருக்கேன் ஜஸ்ட் ஒரு சைல்ட் கேம் தான் இது மூக்க தொட்டு விளையாடுறது சீக்ஸை கிள்ளி விளையாடுறது இதனாலே நான் வந்து என் பொண்ணு டச் பண்ணுறேன் அப்படிங்கிறதுனால நான் ஷேவிங்லாம் பண்ணியிருக்கேன் அப்படிங்கிற மாதிரி சின்ன சின்ன விஷயத்த கூட ரொம்ப மைன்யூட்டாக சொல்கிறாங்க அண்ட் இப்போ அவருடைய ட்ரெஸ்ஸிங் ஸ்டைலை பற்றி சொல்கிறாரு எப்படின்னா இப்போ தான் மேலேருந்து இறங்கின மாதிரி நல்லா நீட்டாக ட்ரெஸ் பண்ணியிருக்காராம் அண்ட் ஒரு ஓவர் விண்டர் அதனால் சில ஃப்ளவர்ஸ் எல்லாம் சர்வை பண்ணவே முடியாது ஸோ அந்த விண்டர் டைமில் கூட சில டூலிப்ஸ் ஃப்ளவர் வந்து சர்வை வாரதை பார்க்கும்போது எவ்வளோ பிரமிப்பாக இருக்கோ அதே மாதிரி தான் என்னுடைய லைஃப்பும் நான் வந்து எப்போயோ இறந்து போக வேண்டியவன் பட் நான் இன்னும் ரெக்கவர் ஆகி கொஞ்சம் பரவாயில்ல அதாவது ஒரு காஃபினில் போட்டு நான் சாக வேண்டிய ஒரு மொமெண்ட்டில் இருக்கிற ஒரு கேரக்டர் நான் இறந்து பெருந்திருப்பேன் பட் இப்போ நான் வந்து ஒரு கொஞ்சம் ரெக்கவர் ஆகிட்டு இருக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாரு அதே மாதிரி இப்போ டூலிப்ஸ் எப்படி வந்து ஒரு சம்மர் சாரி ஒரு வின்டர் டைமில் ஓவராக பனி பொழிஞ்சாலும் அந்த பனியிலேருந்து சில டூலிப்ஸ் வந்து சர்வைவ் ஆகுது இல்லையா அதே மாதிரி தான் நான் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறாரு ஸோ இதில் என்ன கான்செப்ட் அப்படின்னா அந்த குழந்தையும் இவருக்கும் உள்ள ரிலேஷன்ஷிப்பை பற்றி சொல்ல நினைக்கிறாரு ஐஎம் ஃபார்ட்டி ஒன் அப்படின்னு சொல்கிறாரு பட் இருந்தாலும் என்னால் இப்போ முன்ன மாதிரிலாம் இருக்க முடியலப்பா ஒரு போலார் பியர் மாதிரிலாம் என்னால் சுற்றி சுற்றிலாம் வர முடியாது பட் புரிஞ்சுக்கோமா த்ரீ மந்த்ஸ் த்ரீ மந்த்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி ஸ்டார்ட் பண்ணுறாரு அவரை பொண்ணு கூட நல்லா டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறாரு அந்த பொண்ணுடைய ஹேர் எல்லாம் டச் பண்ணி ஒரு ஃபாதர் டாட்டர் ரிலேஷன்ஷிப் தான் சரி தானா அண்ட் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அவர் வந்து அந்த ரெஜிமினேட்டை திரும்ப வர்றேன் என்னுடைய லைஃப்க்கு நான் திரும்ப வர்றேன் ஏன்னா மென்டல் இல்னஸ்லேருந்து சஃபர் ஆகி வந்த வரதா இல்லையா ஸோ அவருக்கே தெரிய வருது அந்த குழந்தைய பார்க்கும்போது குழந்தை கூட டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணணும் குழந்தைக்கு நான் தான் முக்கியம் ஸோ இனிமே வந்து நம்ம அந்த ஒரு ரொம்ப ஒரு ஸ்ட்ரெஸ்ட்டு ஒரு மொமெண்ட்டுக்கு போகக்கூடாது என்னுடைய லைஃப் நான் வாழ்கிறேன் அப்படின்னா என்னுடைய குழந்தைக்காக நான் இருக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி அவர் ஸ்டார்ட் பண்ணுறாரு ஸோ இந்த மாதிரி சொல்லி முடிச்சிடுறாரு இந்த இப்படி தான் அந்த ஸ்னோவில் சில பூக்கள் வந்து சர்வைவ் ஆகுதோ அது மாதிரி தான் நானுமே
மென்டலி ப்ரெஷர்டாக இருந்த அந்த மொமெண்ட் வந்து சொசைட்டியால் எவ்வளோ தூரம் ஏலியனேட் பண்ணப்பட்டார் இப்போ அந்த ஹாஸ்பிட்டலில் இருந்து அவர் கியூர் ஆகி திரும்ப வர்றாரு இல்லையா மெக்லீன் ஹாஸ்பிட்டல் ஸோ அதுலேருந்து வந்ததுக்கப்புறமே அவர் வந்து ரொம்ப ஹாப்பியாக ஃபீல் பண்ணுறாரு நான் வந்து ரொம்ப வீக்காக தான் இருக்கேன் எனர்வேஷன் அப்படின்னு சொல்கிறார் ஸ்னோ பாலிங் எனர்வேஷன் எப்படி அப்படி ஸ்கேட்டர் ஆன மாதிரி எனர்வேட் அப்படிங்கிறது வீக்கன் அப்படிங்கிறத மீன் பண்ணுது ரொம்ப வீக்கான ஒரு உடம்பான நான் தான் பட் எப்படி சர்வைவ் ஆகுது அந்த டூ லிப் ஃப்ளவர் வந்து அகெயின் ஒரு விண்டர் முடிஞ்சிருக்குள்ள கூட கம்ப்ளீட்டாக டெஸ்ட்ராய் ஆகாமல் சில டூ லிப்ஸ் வந்து தளர்த்து இருக்குது சர்வைவ் ஆகுது அந்த விண்டரே ஓவர் கம் பண்ணி சில இருக்கு இல்லையா அது மாதிரி தான் அந்த த்ரீ மந்த்ஸ் சைக்காட்ரிக் ட்ரீட்மெண்ட்க்கு அப்புறம் மிகப்பெரிய ஒரு ஷாக் தெரப்பிலாம் எனக்கு கொடுத்தாங்க அதுக்கப்புறம் நான் திரும்ப இந்த வீட்டுக்கு நான் வர்றேன் ஹோம் ஆஃப்டர் த்ரீ மந்த்ஸ் அவே ஸோ இது வந்து எனக்கு ஒரு ஹாப்பினஸ்ஸை கொடுக்குது த்ரீ மந்த்ஸ் த்ரீ மந்த்ஸ் நம்ம நினைக்கிறோம் த்ரீ மந்த்ஸ் நான் பண்ண சாக்ரிஃபைஸே மிகப்பெரிய இது அந்த மாதிரி என்னால் ட்ரீட்மெண்ட்டில் இருந்து மீண்டு வர முடியுமான்னு நான் யோசிச்சுட்டு இருந்த ஒரு மொமெண்டில் நான் திரும்ப வந்திருக்கேன் அதனால் எனக்கு இதுவே பெரிய விஷயந்தான் லைஃப்பை வந்து ஒரு நார்மலாக கொண்டு போகணும் என்னோடய எமோஷ்னல் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் என்னால் இப்போ நான் கரெக்டாக பண்ண முடியுது ஏன்னா அந்த ஹாஸ்பிட்டலில் வந்து நான் நல்லாவே கியூர் ஆகிட்டேன் பட் நான் வந்து ரொம்ப கெட்டு போயிருந்தாலும் அல்லது நான் ஒரு சொசைட்டியில் என்னை வந்து ரொம்ப லோ ரேங்கிங்கில் இருந்தாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி நீங்கள் நினச்சிருந்தால் கூட எனக்கு அதை பற்றி ப்ராப்ளமே கிடையாது பட் ஒரே ஒரு ஹாப்பினஸ் நான் ஃபீல் பண்ணுறது என்ன அப்படின்னா நான் வந்து இப்போது அந்த மென்டல் இல்னஸ்லேருந்து நான் ரெக்கவர் ஆகிட்டேன் அப்படிங்கிற மாதிரி இந்த பாயத்தை கம்ப்ளீட் பண்ணியிருப்பார் ஸோ இது வந்து ராபர்ட் லாவலுடைய பர்சனல் எக்ஸ்பீரியன்ஸை ஷேர் பண்ண ஒரு பாயம் ஸோ இவர் வந்து கன்ஃபஷனல் பாயிட்னு சொல்லிட்டா இல்லையா ஸோ அவரோட லைஃப்பில் நடந்த ஒரு விஷயம் ஒரு அவர் மைண்டு வந்து ரொம்ப டிஸ்ட்ரெஸ்டாக இருக்கிறாரு அப்படிங்கிறதுனால தான் அந்த ஹாஸ்பிட்டலில் அவர் ட்ரீட்மெண்ட்காக போக நினச்ச அந்த த்ரீ மந்த்ஸ் எவ்வளோ தூரம் அவருடைய பேபி அவர் வந்து மிஸ் பண்ணியிருக்காரு அவருடைய பொண்ணு ஹேரியட்டை வந்து எப்படிலாம் மிஸ் பண்ணியிருக்காரு அவன் என்னெல்லாம் பண்ணியிருந்திருப்பா இப்படிலாம் மிஸ் பண்ணிட்டனே அப்படிங்கிறத தான் இந்த பாயத்தில் ரொம்ப அழகாக சொல்லியிருக்காரு ஒரு குட்டி பாயம் தான் ரீட் பண்ணிங்க அப்படின்னா நிறைய விஷயங்கள் தெரியும் இதில் மெயினான கான்செப்ட் என்ன அப்படின்னா ராபர்ட் லோவல் அவருடைய அதாவது அவர் வாழ்ந்த அந்த நியூ இங்கிலாண்டு ஏன்னா இவர் வந்து அமெரிக்கன் பாயிட் இல்லையா ஸோ அதில் உள்ள அந்த லேண்ட்ஸ்கேப் அப்புறம் அதில் உள்ள ட்ரீஸாக இருக்கட்டும் அதில் உள்ள சீசனாக இருக்கட்டும் பேர்ட்ஸாக இருக்கட்டும் இதை வந்து ரெஃபரன்ஸ்க்கு அவர் கொடுத்து சொல்லியிருப்பார் ஸோ அதை நம்ம படிக்கும் போதே அந்த பாயத்தை ரீட் பண்ணும்போதே அந்த ஒரு ஃபீல் கண்டிப்பாக நமக்கு கிடைக்கும் இதுதான் அந்த பாயத்தோடைய சமரி ஸோ இந்த மாதிரி இங்கிலீஷ் லிட்ரேச்சர் ரிலேட்டட் வீடியோஸ் நிறைய பார்க்குறதுக்கு நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணியிருக்கேன் மறக்காமல் பக்கத்தில் இருக்கிற பெல்லாக்கான கிளிக் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் போடுறேன் நிறைய வீடியோஸோடைய நோட்டிஃபிகேஷன் உங